ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷജാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റും മുട്ടയും പാലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇതിന് ചൈന ഗ്രാസും ജലറ്റിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉറപ്പായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണം പിന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായി നല്ല വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് കാറ്റ് വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെയോ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയോ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുത്തത് പരന്ന പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് കുഴിയുള്ള പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം അധികൊടുത്തിന് വേവാൻ ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് പാല് ഒരു ബ്രെഡ് പീസ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഏലക്കാപ്പൊടീൻ്റെ മണ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേനൽ ലൈസൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് മധുരം ഉണ്ട് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായി തന്നെ അടിച്ചെടുക്കണം എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടണം ഇനി ഇത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പരന്ന ബോളാണ് ഇതിന് നല്ലത് എൻ്റെ ഇത് കുഴിയുള്ള ബോളായതുകൊണ്ട് നല്ല ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഇനി ഇതൊരു ആവിത്തട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുത്താലും മതി എന്തായാലും കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കയറി പോവും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാത്രം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം പരന്ന പാത്രം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് വന്ന് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഇനി ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ കത്തിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് കൊത്തി നോക്കി അത് ക്ലീനായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് ഇത് ക്ലീനായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒന്ന് താണ് പോയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ചായി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടപ്പെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പരന്ന അടപ്പെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് കത്തികൊണ്ട് ഇത് ഒന്ന് വെടിയിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടിക്കൊടുക്കുക മാറ്റിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇത് അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ക്ലീനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിന് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയസ് വെച്ചോ ക്യാരറ്റ് വെച്ചോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചോ എന്ത് വെച്ചോ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയസും ക്യാരറ്റും വെച്ചാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇതിന് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട